という感じですね。なるほど。はい、あのさ最後から行く前なんで、あのお酒残ってる人はあのバシバシっと飲んでください。あの僕はあのジャパの香りどころか、ソードの香りと何もしない LT を飲んで、はい。いいですか。どうぞ。<笑>はい。<笑>で、あの一部の方はこれあの僕の LT のネタ多分知ってるんで、あのボケつぶしをしないようにお願いします。でえー、自己紹介なんですけど、えー、隅田と申します、えーと。もじゃもじゃの変態だから、もじゃ変とかいう名前がついてたりします。まあ、今こんな感じなんですけど、ピークはも、ピーク値はもっともじゃもじゃします。で、あの私事なんですけど、最近、あのクローザップ現代で、1年前ぐらいに言ったツイートがなんか載ったらしくて、<笑>はい、であのこれのなんか食洗機について言ってる話で、なんかそれのついてあの一部食洗機とか言ってるとか、そんな変なあだ名がついたんですけど、今日は夏教親の方がいらっしゃってるので、あの初めまして。はい、直線です<笑>であの僕はあの仕事の関係でちょっと岡山県から来ました、はい、ということですね、今月末までなんですけど、また来年になったら来ますんで、その時はよろしくお願いします。で、あの岡山の勉強会のコミュニティって結構いろいろあって、まあ、同じ資料があの5つ、6つぐらい兼ねて、まあ、僕はこんくらいあ,のあれこれやってるっていう話です。でえー、とここから本題のお話なんですけど、あのー、去年ですね、あのー、12月おなじみアドベントカレンダーなんですけど大都会岡山アドベントカレンダーというものがありまして僕もここにあの記事を書いたんですけどあその時はあの僕の次の日にこっそりあの桜庭さんがサクッと入っててすごいびっくりしたというなんですけど<笑>、はいでえー、とこの中の記事の一つにですね、まあ、こんな感じの大都会でこの先生き残るためにはという。えーと記事があります、まあ、これは僕が書いたやつじゃないんですけど、まあ、その中にいろいろな意味不明な勉強会がありますよという話があってで、まあ、その中にあのこのガンプラ勉強会というのがあって、えーっとまあ、みんなであの集まってあの積んでるガンプラを消化するっていう、まあ、そんだけの勉強会なんですけど、まあ、そんなことをやったりしましたであの僕それで、まあ、割と岡山でガンプラが流行ってる時期があってちょっとその時にあの思いついたんですけどハンブラリオデュークカラーで増放したいなと。はい、思いましてであのご存知じゃない方に、あのー、これなんか10分になってますか、まあいいや、はい、5分で、5分で、5分で、はいはい、であのご存知じゃない方に一応画像を説明してくるんですね、ハンバーグ、これですね、これはあのガンプラの写真なんですけど、であの皆さん、あのおなじみのデュークこれになります、これはですね、完全に一致です、ね。<笑><笑>ということで、あのーまあ、要は、ハンブラビをそのままデュークカラーに塗装してみましたっていう。本当はこれ、現物を持ってくればよかったんですけど、ちょっと岡山からなんで、ちょっと持ってこれなくて、写真だけの紹介になるんですけど、はい、こんな感じの仕上がりになります。<笑>で、あのー、であの岡山であの勉強会にフィギュアを持ってくるのが一部で流行ってるんで、あのぜひ岡山の勉強会にお越しいただければ、これを僕が持ってくるかもしれませんということですね。で、あのこれ、あれですね、寺田義雄ハンプラに。<笑>はい、で,でそれを撮影するっていう話実はあの去年の年末にですね岡山に寺田さんお越しいただいてあのお話をしていただいたんですけどその時に、まあ、ぜひこれを僕は見せなければと思って持ってきたら、まあ、あのいい感じに食いついてくれてですねこんな感じに撮影をしていただきました、はいまあ、あのなんか全然時間余ってるんですけどこれもまとめです、はい、手作りニュートグッズって非常に楽しいですね<笑><笑><笑><笑><笑><笑>なんかあれなんかもっとお話なんか長くつもりだったんですけど全然ですかはいということでご清聴ありがとうございました。